প্রাণ মিষ্টি বরুণ এবার অস্থির মুড হবে স্বস্তির হ্যালো তোমা আমার পাখিটা কি করে একটু ব্যস্ত কি জন্য ফোন করেছো বলো শোনো না এই ওর সময় একটু ঘুমাচ্ছিলাম বুঝছো হঠাৎ তোমাকে স্বপ্নে দেখলাম ও ছটফট করে ঘুম ভেঙে গেল এখন মনে হচ্ছে তোমাকে যদি আজকেই না দেখতে পারি তাহলে না আধমরা হয়ে যাব দেখতে চাইলে ভিডিও কল দাও তাহলে আর আধমরা হতে হবে না দূর ভিডিও কলে সবকিছু হয় নাকি ভিডিও কলেই যদি সবকিছু হতো তাহলে তো প্রবাসীরা দেশে বউ রেখে সারা জীবন বিদেশেই পড়ে থাকতো আসো না একটু সবকাতের ফ্ল্যাটে তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে ওর বাসা খালি ওখানে গেলে তোমাকে একটু ছুঁয়ে দিতে পারতাম না না মতলব ভাল হ্যালো 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 রেহনু মা আমার পরিটা কি করে কিন্তু কি করে আমার লক্ষ্মীটা মনে তো হচ্ছে বাসায় কেউ নেই তুমি না বললে বাসে অনেক মানুষ পার্টি হচ্ছে হ্যাঁ সবাই চলে আসবে তো একটু সময় দাও চুলে কি শ্যাম্পু দিয়েছো কি সুন্দর ঘ্রাণ কি করছো তুমি কে চলে আসবে কেউ আসবে না সাফকাত দু ঘন্টার জন্য বাইরে গিয়েছে এই দু ঘন্টা পুরো বাসা ফ্রি মানে কি করছো তুমি সব সর তো আমার খুব ভয় লাগতেছে ভয়ের কি আছে এখানে তুমি আর আমি ছাড়া কেউ নেই তো কি বলছো তুমি এসব আমাকে একবার বিশ্বাস করো না একটা বার বিশ্বাস করো জাস্ট একটা বার হুম শোনো না বলো না তোমার সাথে একটা জরুরি কথা আছে কি তোমার আমাকে বিয়ে করতে হবে আদিত্য আমি তোমার সাথে মজা করতেছি না আমি সিরিয়াস তুমি আমাকে সাফকাতে ফ্ল্যাটে অনেকবার নিয়ে গেছো বিয়ের কথা তো বিয়ে তো করবো আমি তো বিয়ে করবো না বলি নাই কখনো তো তুমি কবে করবে আমাকে বিয়ে একটু সময় লাগবে আমার মানে বিয়ে হবে ধরো এক বছর তো সময় লাগবে বা দুই বছর তিন বছর কোথায় যাচ্ছ কত মেয়ে লাগে তোর হ্যাঁ আর কত মেয়েকে তুই এভাবে ধোকা দিবি মানে তুমি এরকম খেপলে কেন আমার কানে কোনো কিছু আসে না না হ্যাঁ আমি কোনো কিছু জানি না তোর মনে হবে তুই যে আমাকে বিয়ে করবি না এটা আমার বোঝা হয়ে গেছে ইউ জাস্ট ওয়ান্ট টু হ্যাভ ফান উইথ মি সো যাই মে তুমি কি বোকা নাকি আমি কি তোমার কনসেন্ট ছাড়া তোমাকে সাফকাতের বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম আমি তো তোমার সম্মতি দিয়ে ওখানে গিয়েছিলাম আদিত্য তুমি যা করতেছ না তোমার কি হবে জানো হ্যাঁ তুমি না শেষের ভালোবাসার জন্য কাউকে খুঁজে পাবো না তোমাকে তোমাকে আমার কি বলবো কিছু বলা নাই তোমাকে তুমি থাকো তোমার মতো সুসু নেহা নেহা 
जीवन शुरू थे अगछाल मन ऊपर बसिभाग मानुषे नियंत्रण थे अंधकार के दूर कर आलो नाम आलो रिक्शा बर्षार प्रथम दिन झुम बृष्टि पड़ो शाफकत बसाय तुम मन आच्छा तुम टेस्ट करिए टेस्ट करो नहीं टीशन चपे एकदम माथा तुम तैर कर जीवन धारण अभ्यस्त हवा उचित जाते बाबा चाकी क्या गेसिटी कथा ठीक
এই যে দিন রাত পরিশ্রম করছি বলো তো এগুলো কার জন্য জানি না এই যে এরকম বিলাসবহুল জীবনযাপন করছো কার টাকায় তোমার টাকায় হুম আমি কি চিরদিন থাকবো তোমার উচিত নয় এবার এই সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিয়ে আমাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া তোমার বড় ছেলেকে বলো ও থাকলে তোকে বলতো আমি এখন তো তুমি আমার ভরসা তুমি চলে যাও তোমাকে বলবো না না বাবা তুমি আসলে ওকে বলতে পারো না সাহস পাও না তুমি শুধু আমাকে বলতে পারো তাই তুমি আমাকেই বলো তোমার এই তর্কটা আমি মেনে নিচ্ছি না আদিত্য এখন যাও নেক্সট উইক থেকে সপ্তাহ অন্তত দু দুদিন অফিসে বসবে তোমার এইসব কারণেই না আমরা আমাদের জীবন থেকে একটা মানুষকে হারিয়েছি এটা মানো অথবা আমিও একদিন মার কাছে চলে যাব सब बोलते हल्का लगते जान भेल तुम्हें मेरे ही फिल नाई बाबा के मत खबर हाँ तु की क्लस सबाते আমার হাসি পাচ্ছে কিন্তু মা আজকে যদি তুমি আমার সাথে এরকম সহজ না হতে আমি সত্যি রাত্রেবেলা কোনো একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতাম একটা চর খাবি একটা যে বড় ভুল হয়ে গেছে সেটা তো বুঝতে পারছি কিন্তু জেনে শুনে এত বড় ভুল করার মেয়ে তো তুই না তোর উপরে আমার অনেক বিশ্বাস তোর এই সময়ে আমি যদি তোর পাশে না থাকি তোকে বকা ছকা করি রাগারাগি করি তাহলে তুই কই যাবি মা বাবার কাছে হয়েছে শোন আমি ক্লিনিকে কথা বলি হ্যাঁ ওই ডাক্তার সুরাইয়ার কিছু নার্স আছে ওরা এইসব করে সবাই জানা জানি হওয়ার আগে সব কিছু ঠিকঠাক করে ফেলি না মা আমি তো আদিত্যকে না জানিয়ে করতে পারবো না আদিত্য আমাকে বিয়ে করবে বলেছে যদি না করে তুমি আদিত্যকে চেনোই না মা আমার উপর আমার উপর সর্বোচ্চ ভরসা আছে আমি আদিত্যের সাথে অনেক সুন্দর সময় কাটিয়েছি কতক্ষণ ধরে তোমাকে ডাকছি শুনতে পাও নাই 
তোমাকে দেখার জন্য মনটা ছুটে যাচ্ছিল আচ্ছা পৃথিবীর কোন প্রেমিকা এক সপ্তাহ পর পর দেখা করে বলো তো চন্ডীদাস চন্ডীদাসের অপেক্ষার প্রেম কাহিনী জানো না আমার বাস্তবতা সম্পর্কে তুমি জানো বাবার চাকরি নিয়ে আমাকে সারা দিন টিউশনি পড়াতে হয় এর জন্য তো মায়া হয় আমার তোমার জন্য ভীষণ মায়া হয় এতটুকু মেয়ে সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে টিউশনি করাও আমার না পরে টিউশনের জন্য খুব দেরি হচ্ছে তুমি আসবে আমার সাথে একটা দিন টিউশনি মিস দিলে কি হয় আজকে টিউশনিটা বাদ দেওয়া যায় না যায় না ওঠো মামা চলেন তোমাকে মাঝে মধ্যে আমার চড়ি পাখির মত যে সারাক্ষণ আমার আশেপাশে ছোট ছুটি করে ভালো লাগে খুব পুরাতন হলেও মায়া কাটানো যায় না তেমন আমার মায়া তুমি কাটাতে পারবে কোনোদিন আদিত্যের খুব জ্বর আমার নাম আদিত্য খুঁজে পেলাম বিশ্বাস করো আমার মনে হচ্ছিল তোমাকে দেখলে আমার জ্বরটা ঠিক হয়ে যাবে ঠিক হয়েছে দেখি কত জ্বর আদি তো তোমার তো অনেক জ্বর বাসায় যা ওষুধ খাইছো না লাঞ্চই তো করি নাই লাঞ্চ করব তারপরে ওষুধ খাবো চলো না একসাথে লাঞ্চ করি আমি জানি তুমিও লাঞ্চ করো নাই বাবা আমার তো পড়ানো শেষ হয় না আমি মাঝখান দিয়ে কিভাবে এখন তোমার সাথে লাঞ্চ করতে যাব তাহলে আমি এখানে দাঁড়াই তুমি কি মাথা খারাপ জ্বর নিয়ে এখানে দাঁড়াতে পারো কি পড়ে মানে ঘাম দিছো আচ্ছা একটা কাজ করি আমি বলে ব্যাগটা নিয়ে আসি একটু দাঁড়াও ওকে শোনো মানুষের মন হলো সব থেকে বড় ওষুধ আমার মনে হচ্ছিল যে তোমাকে দেখলে আমার মনটা ভালো হয়ে যাবে যদিও বাবা একটু রাগারাগি করছিলেন কিন্তু তার মধ্যে ন্যূনতম অনুসূচনা নেই জানো কেন 
আমার মায়ের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে আমার বাবার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের অনেক পার্থক্য স্টেটাসই মিলতো না তাই আমার নানুবাড়ির পরিবারের কাউকেই সে এতটা পছন্দ করত না তোমার বাবা আমাদেরকে সুযোগ করবেন কি করে আমি তার ছেলে সে যদি রাগী হয়ে থাকে আমি মহারাগী সে যদি জেদি হয়ে থাকে আমি মহা জেদি যদি বেশি ঝামেলা করে বাসা থেকে বের হয়ে যাব তোমার কাছে চলে আসবো তুমি আমাকে সবসময় বলো না যে আমার জন্য তোমার দরজা খোলা সবসময় আচ্ছা তোমার বাবা আবার রাগ করবে না তো আমার বাবা হ্যাঁ আল্লাহ তালা তাকে রাগ ছাড়া তৈরি করেছেন বাহ কিন্তু তোমার বাবাকে ছেড়ে আসলে তোমার একদম ঠিক হবে না खराब लगे বাবা কফি খাচ্ছিলাম খুব ভালো হয়েছে তোমাকে একটা দিব না তুমি খাও আচ্ছা তুমি কোথায় কোথায় ঘরু বলো তো কাদের সাথে মিশো কই তেমন তো কারোর সাথে মিশি না এখন তো বন্ধু বান্ধবও কমিয়ে দিয়েছে অনেক আইমান ফোন করেছিল খুব জোরাজুরি করলো কিসের জন্য তোমাকে অস্ট্রেলিয়া যেতে বলছো ওদের সাথে থাকতে বলছো না করে দাও আমার অস্ট্রেলিয়া একদম পছন্দ না গতবার যখন গিয়েছিলাম আমার খুব বিরক্ত লেগেছে তোমার তাহলে কি পছন্দ বাংলাদেশে বস্তি আর গরিব প্রেমিকা মানে মানেটা হলো যে নতুন মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না তোমার একটা ওয়েট আছে তোমার একটা সোসাইটি আছে সেটা তো মেনটেন করতে হবে নাকি মায়ের মতো হলে হবে তোমার সম্পর্কে আর যেন কোনো উল্টাপাল্টা কথাবার্তা আমার কানে না আসে কি বলেছি বুঝেছ कथा छो ना बृहस्पतिवार दिन शुद्ध फोन कथा शो नियम कानून मानते स्टूडेंट ना नियम कानून ना এটাকে বলে হচ্ছে শ্রোতে গা ভাসিয়ে না দেওয়া আর এই যে প্রেম করলে যে প্রতিদিন ফোনে কথা বলতে হবে টেক্সট করতে হবে দেখা করতে হবে কি খেছো না খেছো জানতে হবে এগুলো আমাকে দিয়ে হবে না এর জন্য তো তোমাকে আমার ভালো লাগে তুমি সবার থেকে আলাদা তুমিও তো আলাদা এর জন্য তো নিজেকে দিয়ে দিয়েছি কি হচ্ছে আদিত্য এগুলো এত কিছু হয়ে যাচ্ছে এত বিপদের মধ্যে আছি তাও আমরা এরকম স্বাভাবিক জীবনযাপন কিভাবে কাটাচ্ছি বলো তো আচ্ছা শুনো না ওই বাবা মন হয় তোমার আমার সম্পর্কের বিষয়টা কারো কাছ থেকে জেনে ফেলেছে কি বল এখন কি হবে প্লিজ বলো না যে সিনেমার মতো তোমাকে এখন ধনী ঘরের কোনো ধনী মেয়ে দেখে তোমাকে বিয়ে দিয়ে দিবে না কিন্তু একটা সমস্যা তো করবে নির্ঘাত বাবাকে তো আমি চিনি আদিত্য এসব সমস্যা না মেয়েদের পরিবার থেকে হয় তোমার আমার ব্যাপারে হচ্ছে পুরো উল্টোটা শুনো আমার সাথে কালকে বিকাল সাড়ে তিনটার সময় দেখা করবে চারটার সময় আমার টিউশনই আছে কি কালকেও পড়াবে হ্যাঁ আমাকে তো পড়াতেই হবে কি মেয়ে তুমি কি প্রেমিকা তুমি কেনই বা প্রেম করো আমি ধরনের ছেলে না আমি শুধু একটা মেয়েতেই আসক্ত 
আদি এখন বেশি কথা বলছো আমি রাখি কাল দেখা হবে সবকিছু অনেক ভালোই ছিল মা আজকাল থেকে আমাকে দিয়ে তো বড় একটা ভুল কিভাবে হয়ে গেল নিজে বুঝে উঠতে পারছি না সোমা এত অস্থির হোস না তুই শান্ত থাক একটা কাজ কর তুই কয়টা দিন টিউশনই করিস না হ্যাঁ ঘরে জমানো যে টাকা আছে সেটা দিয়ে আমি সংসার চালিয়ে দিতে পারবো আমার অনেক ভয় হচ্ছে মা ভয় পাস না মা একদম ভয় করিস না দরকার হলে আমরা এখান থেকে চলে যাব আমরা এমন একটা জায়গায় যাব যেখানে কেউ আমাদেরকে চিনবে না তাছাড়া আমি তো চাচ্ছি যে আমি চাচ্ছি যে তুই অপারেশনটা করে ফেল মা তোর বয়স কত মা সারাটা জীবন তোর পরে আছে তুই অ্যাপারেশনটা করে ফেল মা কেউ জানবে না তুমি বাবা কেন অ্যাপারেশনের কথা বলছো দরকার সেটা না সৌন্দর্য চিন্তার ছাপ মানায় আমি আছি না এক এক করে দিন পার হয়ে যাচ্ছে আদিত্য বিয়ে কবে করবা বলো না কেন করব একটু সময় দাও এত প্রেসার দিও না আমি সব সময় এরকম ছেলে মানুষই মানায় না তুমি বুঝছো দিনগুলো যে পার হয়ে যাচ্ছে আমি মানসিক চাপটা নিতে পারতেছি না আমরা একটা কাজ করি না আমরা গোপনে বিয়েটা করে ফেলি পরে সবাইকে রাজি করে সবকিছু খুলে বলবো হ্যাঁ এটা মন্দ বলো না আমি দেখি আমি আগামী শুক্রবার কিছু একটা প্ল্যান করতে পারি মানুষ দেখছে ও দোকানে চাই চলো সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তো 
আপু চলো ওই ছেলে আসবে না আপু একটা প্রতারক নয়তো অনেক আগে তোমাকে বিয়ে করে ফেলতো আসবে আমাকে বলেছে আসবে একটু আর একটু দেখ কেন কোন সমস্যা আদিত্য কোথায় তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে আয় চিন্তা লাগছে আদিত্য আসে নাই মা বাসায় চলে আসবো কিছু একটা করো এবার মেটাকে দিয়ে আর খাটাখাটনি করাতে চাই না সহজ সরল মেটা আমার এইটুকু বয়সে কত কষ্ট করছে আমাকে আর অপমান করো না মিনু মাঝে মাঝে মনে হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাই পারি না ওর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠে না কবেই মরে যেতাম আছে বলেই তো আমি আছি চুপ করো কাপুরুষের মতন কথা আমার সামনে আর বলো না যত শোনো মেশকাত এল সির দায়িত্বটা তুমি জামিলকে দিয়ে দাও না 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 মেহেদিকে দিয়ে সব কাজ হবে না আর একটা কথা বলি এই ছোটখাটো বিষয় যখন তখন তোমরা আমাকে ফোন দেবে না আমি তোমাদেরকে টাকা দিয়ে পালছি কেন বলো তো আমাকে রাগিও না কিন্তু প্লিজ রাখি বাবা বলো কিছু বলবে কথা ছিল তোমার সাথে হ্যাঁ বলো বাবা তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি আগের থেকে অনেক বেটার ফিজিক্যালি ফিট তো বাবা এখন বলো যে আলোদের বাড়িতে কবে যাবে আলোদের বাড়িতে কেন যাব বাবা কেন যাবে সেটা তো তুমি খুব ভালো করেই জানো কেন যাবে হ্যাঁ আমি এটাও ভালো করে জানি কোনটায় তোমার ভালো কোনটায় তোমার বন্ধ বাবা কিছু মনে করো না তোমার আর আমার চিন্তা ভাবনা একটু পার্থক্য আছে তোমার ভালো যেমন প্রাচুর্যে আমার ভালো কিন্তু ভালোবাসায় দিন শেষে প্রাচুর্যই সব একটা লাশকে দাফন কাফন করতে গেলে প্রাচুর্য লাগে হ্যাঁ বাবা কিন্তু লাশের সাথে প্রাচুর্য যায় না যেটা যায় সেটার নাম ভালোবাসা তুমি দিন দিন কেমন যেন অশোভন হয়ে উঠছো আবার সব এটা তোমার দোষ না যাদের সাথে মিশছ ওঠা বসা করছো তুমি তো তাদের মতোই হবে বাবা তাদের সাথে তো আমি এক দু বছর যাবৎ চলছি কিন্তু তোমার সাথে তো আছি দুযুগেরও বেশি শুধু আমার আফসোস যে আমি এখন পর্যন্ত তোমার মতো হতে পারলাম না
বিশ্বাস করো আমি কাজী অফিসে গিয়েছিলাম আমি আমি বাবার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম বাবা কোনোভাবে বুঝতে পারছিলেন যে আমি অস্থির হয়ে আছি কারণ আমি বাবাকে নিয়ে বিনিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম ব্যাপারটা কিন্তু কিন্তু যখন রাগারাগি করছিলাম বাবা চেঁচামেচিতে কোনোভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন আমি ইব্রাহিম আঙ্কেলকে ফোন দিলাম সে বলল হাসপাতালে নিয়ে আসতে আমি হাসপাতালে নিয়ে গেলাম দু ঘন্টার মধ্যে বাবা সুস্থ এত কিছু হয়ে গেল আদিত্য তুমি আমাকে একটাবার ফোন করে বলতে পারতে না সিচুয়েশন ছিল না সিচুয়েশন থাকলে তো অবশ্যই আমি তোমাকে বলতাম ফোন করে আর তুমি বিয়ে নিয়ে যা শুরু করেছো মানে বিয়ে তো আমি করব আমি তো অস্বীকার করছি না আজ বিয়ে করলো সন্তান আমার ছ মাস পর বিয়ে করলো সন্তান আমার এত সহজ না আদিত্য তুমি যত সহজ করে বলছো একটা মেয়ে হয়ে জন্মাতে তাহলে বুঝতে পারতে কিন্তু অবিবাহিত তার মধ্যে পেটের মধ্যে বাচ্চা নিয়ে ঘোরার জ্বালাইটা তুমি বুঝবে না आदित्य पृथ्वी आलोर फुल ना आधार फुल हो जा তুমি কি পারো না আদিত্য আমাকে বিয়েটা করতে তুমি কেন এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি তুমি এড়িয়ে যাচ্ছি না আমি জাস্ট একটু সময় চাচ্ছি তোমরা কি বাঁচতে দিবা না আমাকে ঠিক আছে আমি বাবাকে তোমাদের বাসে পাঠাচ্ছি শুনে আসবেন আমাদের বাড়িতে চেষ্টা তো করতে হবে তোমার কি মনে হয় আমি খুব ভালো আছি सिद्धांत आदित्य बाबा कथा आदित्य के कब्जा करते सहज सरल मेरा खुद चालक है
টাকা খুবই শক্তিশালী জিনিস টাকা সবকিছুর সমাধান করতে পারে আশা করি টাকা সবকিছুর সমাধান হবে আমি আদিত্যকে খুন করে ফেললেও ওরই ইচ্ছাটা কোনোদিন পূরণ হবে না আমি সাধু জীবন কষ্ট করেছি এই ধরনের একটা ভবিষ্যৎ দেখার জন্য না এই কথাটা মনে রাখলেই চলবে কিছু বলে না নিজেরা নিজেরাই শুধু ফিসফাস করে আসলে আমার চাকরিটা নেই তো আদিত্য বসো বাবা বসো আমাকে একটু খেতে দেব প্রচন্ড ক্ষুধা লেগেছে বাবা আমার আলো খুব সহজ সরল একটা মেয়ে জীবনে বিশ্বাস করে কারো হাত ধরে নাই তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার হাত ধরছে অনেক আশা নিয়ে ধরছে এখন সে জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় সাগরের ডুবতেছে আমাদেরকে নিয়েই ডুবতেছে না পারতেছে মরতে না পারতেছে বাঁচতে বাবা তুমি যদি আমার এই লক্ষ্মী মেয়েটাকে না বাঁচা তাহলে তাহলে আমরা সবাই শুদ্ধ মরব বাবা 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 আমি মা হয়ে মা হয়ে তোমার পায়ে ধরতেছি বাবা বাবা তুমি তুমি আমাদেরকে বাঁচা আমাদেরকে বাঁচা বাবা
পরশুদিন আমাদের বিয়ে আর ইটস ফাইনাল আমি কোথাও যাব না আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যাব না আমার না কেমন অস্থির লাগছে মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে প্রাণ মিষ্টি বরণ এবার অস্থির মুড হবে স্বস্তির বাবা আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই বলো তুমি যদি আমাকে সাপোর্ট না করো আমাকে হেল্প না করো তাহলে আমি নিজ থেকে আলোকে বিয়ে করে ফেলবো জীবন একটাই আমি নিজেকে ঠকিয়ে বাকিটা জীবন অশান্তিতে থাকতে চাই না তুমি তো আমাকে চেনো আমার মান সম্মান নষ্ট হবে এমন কোনো কাজ আমি হতে দেবো না এই জন্য যা যা প্রয়োজন তাই করো কি করবে তুমি আমি যদি চাই তুমি আমাকে আটকাতে পারবে বিয়ের জন্য তুমি এত অস্থির হয়ে যাচ্ছ কেন বিয়ে তোমার হবে মেয়ে দেখা হয়েছে জুবাইরের মেয়ে লিন্ডাকে তুমি বিয়ে করবে কথা চূড়ান্ত হলে আমি তোমাকে জানি বাবা বিয়েটা তো আমার সিদ্ধান্ত তুমি নিচ্ছ কেন আমি নিচ্ছি এই কারণে যে তুমি আমার ছেলে প্রয়োজনে বস্তির মেয়েটাকে আমি গুলি করে মারব তুমি তো আমাকে জানো আমি কি করতে পারি আমাকে না জানিয়ে মেয়েটাকে তুমি বিয়ে করতে পারো ওকে তোকে তুমি বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না নিজের পরিবারকে ছেড়ে যাওয়ার যে কষ্ট সেটা আমি নিজেই অনুভব করি আরে এত প্যারা নিস না জীবনে মানুষ কত কিছু ছেড়ে আসে তুই না হয় একটু অভিজ্ঞতা নিলি জানিস এই বাড়িটা আমার মায়ের স্মৃতি জড়ানো ওই বাড়িটাকে আমি ভীষণ মিস করব কিন্তু আমার আসলেই আর কিছু করার নেই বাবা তার সিদ্ধান্ত অনর আচ্ছা আমি রাখি তুই দোয়া করিস আমার জন্য বাই তোমরা সবাই সব কিছু করে ফেলতেছ আর আমার নিজেকে মনে হচ্ছে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে পরাজিত পিতা যার কোনো অধিকার নেই শক্তি নেই বাবা এভাবে বলছো কেন 
পারলে তোমরা সবাই মিলে আমাকে মাফ করে দিও তোমাদের সবাইকে কত বড় একটা বিপদে ফেলে দিলাম আচ্ছা এত দেরি করছে কেন রাত তো অনেক হলো তুই একটা কল দে না ওকে হ্যাঁ কল দিচ্ছি আদিত্য যখন গাড়িতে থাকে ওর ফোনটা বন্ধ থাকে ফোনটা বন্ধ এখনই চলে আসবে দেখো তোমরা এখনই চলে আসবে আমি শিওর আজকেও আসবে না ও একটা প্রতারক শোভা আমার মনটা যেন কেমন কেমন করছে মা আদিত্য কথা দিয়েছে এখনই চলে আসবে চলে আসছে আমি সাপকাত আদিত্যের বন্ধু এটা রাখো আদিত্য পাঠিয়েছে তোমার জন্য আমার নাম কেন আদিত্য হলো জানি না আমার নাম হওয়া উচিত ছিল নিকষ কালো আধার যে আধারের ক্ষমতা নেই আলো ফোটানো যে আধারে মানুষ ডুবেই যায় খালি বাবার পাঠানো টাকা ফেরত দিয়ে খুব উচিত কাজ করেছ তুমি সাহসী নেই কিন্তু আমি যে ভীষণ কাপুরুষ এতটাই কাপুরুষ যে আয়নাতে নিজের মুখটাও দেখতে আমার এখন ঘৃণা হয় আমি পারলাম না তোমার পাশে থাকতে হয়তো যতটুকু আমার ভালোর জন্য তার চেয়ে বেশি তোমার ভালোর জন্য আমি হারিয়ে গেলাম কারণ আমার বাবার ভয়ঙ্কর রূপ আমার বেশ পরিচিত সে যে কোনো সময় তোমাদের ক্ষতি করে ফেলত তোমাকে বিয়ে করলেও সে তোমাকে আর আমাদের অনাগত ফুলকে কোনো না কোনো ভাবে শেষ করতই ভাঙা একটা মন নিয়ে তোমাকে অন্ধকারে ভাসিয়ে আমি চলে যাচ্ছি আমার হাত পা বিবেক মানবিকতা প্রেম ভালোবাসা সব কিছু আমার বাবা খুন করে ফেলেছে এই লোকটাকে আমি কোনো দিনও ক্ষমা করব না কোনো দিনও না তেমনি তুমিও আমাকে ক্ষমা করো না কোনো দিন তোমার ঘৃণাতে হলেও আমি বেঁচে থাকতে চাই তুমি আলোর দ্বীপ জেলে যাও মেয়ে বেঁচে থেকো প্লিজ অন্তত আধারের ফুলের জন্য হলেও বেঁচে থেকো ভালো থেকো আলো ভুল করা ভুল তুমি থেকো ভালো আধারের ফুল আদিত্য আমি নেই পাশে তবু মেঁচে থাকো চাঁদ আধারে হলো সমাধি ভরসায়গা ধূসর রঙে আমি ভুল হওয়া ভু হাতে উঠুক ফুটে আধারের ফুল হল রজনী বেকুল সব ভরসা বেকুল প্রভাতে উঠুক ফুটে আধারের ফুল আধারের ফুল আধারের ফুলের ফুল কিচ 
কিছু কথা থাকে যা হয় না বলা ভেঙে যায় বুক সাথে হয় না চলা কিছু কথা থাকে যা হয় না বলা ভেঙে যায় বুক সাথে হয় না চলা ব্যর্থ বেগে যায় মানুষ হেরে থেকে যাক প্রেম থাকি তোমাকে ছেড়ে ফুটে আধারের ফুল 